Welcome to Apple Tree Channel. Unit 5. Inventions and Lifestyles. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Hello, my dear 11 graders. Сьогодні ми з вами починаємо п'ятий юніт, який має назву Inventions and Lifestyles – винаходи та стиль життя. Focus on reading. Сьогодні ми сфокусуємося на читанні. Ми прочитаємо з вами поем, read the poem and discuss the questions after eating peas. Отже, працюємо сьогодні ми з вами на уроці за підручником на таких сторінках. На сторінці 120, 120, 121, 122, 123. Сьогодні все, що стосується reading, читання, нові слова. Отже, назва bare necessities. Найнеобхідніші речі. Bare necessities. Найнеобхідніші речі. Давайте з вами зараз прослухаємо текст цього вірша. Bare necessities. There is little I need to survive. Some air, some fire, some water too. Four walls, a roof, a kitchen and a loo. Some friends so I don't feel alone. And my mobile phone. Some clothes, especially my jeans, bacon and tins of Heinz baked beans, Mars, Snickers and Tumblerone. And my mobile phone. My fridge, my freezer and my TV and digital camera and DVD, and the cool gear that I've outgrown, and my mobile phone, and Adidas, Nike, and satellite dish, a friend, and love, and meat, and fish, and makeup, and perfume, and cars that go fast, and hope that the future will be better than the past, and my Beatles CDs, and my Pearl Jam Live, but if it was necessary to survive, I'd give up everything I own. But my mobile phone. Окей. Okay. Отже, цей віршик нам доводить, що I can live without everything but my mobile phone. Я можу жити без цього всього, але я не уявляю свого життя. I can't imagine my life without my mobile phone. So, which of the following statements is closest to what you think the meaning of the poem is? Яке з наведених нижче виразів? Найближче за значенням до цього вірша. People don't need much. Людям не потрібно багато. People need a lot. Людям потрібно багато. People need too much. Людям потрібно дуже багато. Ну, no. but if it was necessary to survive, I would give up everything I own but my mobile phone. І uh, перший вираз «There is little I need to survive». Отже, варіант A – people don't need much. Усе це може замінити декому mobile phone. So, do you think the poet is serious or he, uh, he is making fun of our consumer, consumer society? Consumer society – споживач. Отже, consumer means uh, споживче товариство наше. Ви гадаєте, поет серйозний чи він просто... Піднімає насміх наше споживче суспільство. So, I think that he is making fun of our consumer society. Yes. Okay, so, do you think our society is too materialistic? Give reasons and support your answer. Чи вважаєте ви, що наше суспільство дуже матеріалістичне? Yes, I think, yes, we do, yes. Because we can't imagine our life without some gadgets. So, which of the things that the poet mentions are wants and which are needs? Які з перерахованих речей, які поет, так, наш поет згадує, те, що ми хочемо і те, що ми потребуємо. So, we need, що ми потребуємо? We need some food, of course. Some clothes. Yes, especially jeans, for example. Yes, want – це mobile phone. Digital camera, DVD, so Adidas, Nike, satellite dish. Ми без цього можемо прожити, але без basic needs, without food, without maybe electricity, okay, central heating. So we can survive, but it would be really hard, yes? 
Okay. So, to our next page. So, read about mobile phones. Отже, ми з вами підійшли до того, що the main idea of this uh, poem was the role of mobile phones in our life, yes? Okay, so now I'll read about mobile phones and choose the correct answer on page 122. Я ж попрацювала сторінку 122, так як було б не дуже зручно зараз туди-сюди листати, тому я, в принципі, прочитала ці тексти, вони не складні. Отже, the mobile phones, перший текст, і другий текст – history. So, the love affair with mobile phones is worldwide. Тобто світ закоханий вже, так, у мобільні телефони. The Germans call them handy. Німці називають їх handy. The Singaporeans refer, them, uh, refer to them prawns, because uh, a popular model looks like a prawn when opened. Жителі Сингапуру з, з, до, до них відносяться, і, е, називають їх як креветки, тому що популярна модель виглядає як креветка, коли її відкриваєш. The Finns have named them Kanika or Kani. Фіни називають їх як Kanika or Kani. Ну, це їхня фінська назва. Meaning an extension of the hand. Маючи на увазі витягнутість, витягування руки. Everywhere they are establishing themselves as one of the world's most successful consumer products. Скрізь вони себе вже... Так, ну слово «establish» перекладається як «встановлювати». Отже, скрізь вони себе вже зарекомендували як один з найбільш успішних продуктів, споживчих продуктів. Mobiles have two qualities that make them much more powerful than their fixed-line brothers. They travel around with you and they know where you are. Мобільні телефони мають дві якості, які зробили їх більш потужними, ніж їхні е, брати. Е, схожі продукти, так? Вони подорожують разом з вами. Fixed line brothers means брати, які є дротові. Дротові брати. Телефони, які на дротові ще залишились. Вони подорожують з вами і знають, де ви знаходитеся. This means you can keep in touch with people and increasingly with information wherever you happen to be. Це означає, що ви залишаєтесь на зв'язку з людьми і increase підвищуватися і with information and increasingly with information. І, звичайно, з інформацією ви залишаєтесь також на зв'язку завжди. Тобто у вас є доступ завжди до інформації, де б ви не знаходилися. The most obvious reason why mobile phones are so popular is that the quality is going up at the same time as prices are coming down. Найбільш очевидна причина, чому мобільні телефони настільки популярні, це якість, яка зростає в той час, як ціни знижуються. History. Analog technology, аналогова технологія, the so-called first generation, так зване перше покоління, gave people a taste for mobile communications, дало людям смак у цих саме мобільної комунікації, спілкування. Digital technology, the second generation, improved mobile communications, цифрова технологія друге покоління, вдосконалили мобільне спілкування. Digital technology – The second generation improved reception and enabled a range of sophisticated services to be offered. Цифрова технологія другого покоління вдосконалена, вдосконалила, вдосконалила рецепцію сприйняття і дало можливість, enabled, і дало можливість um, переліку ще деяких витончених сервісів, щоб можна було запропонувати ще перелік якихось витончених е, сервісів. Якщо прикладати разом, sophisticated services, то це як е, складні е, послуги, де, якихось, якихось ще складних послуг. The third generation of digital phones will make it possible for mobile phone users to access the internet at lightning speed. Третє покоління цифрових, цифрових телефонів зробила можливим для користувачів мобільних телефонів доступу до інтернету та дуже швидкий, швидко, на, на дуже е, близьковичній швидкості, так би мовити. Ну, і справді, sophisticated services – це те, що мобільний телефон зараз для нас it's not only a means of communication, but also it's a device with the help of which we can solve the internet, we can find necessary information, we can take pictures – 
We can record videos. Отже, це для нас просто helper. Помічник справді так і є. Окей. Okay. Отже, ось у нас були ці слова для переліку. So, now task 3. Зараз та вправа третя. А, спершу, перед тим, як прочитаємо, давайте ми з вами розберемо words for you. Деякі слова ми вже з вами перекладали в попередніх текстах. Отже, a consumer – споживач. A handset – це трубка. Трубка телефону. A range – вже було у нас. Діапазон перелік тут в залежності від, можливо, від контексту. Staff – речі. A victim – жертва. To enable – робити можливим. Average – середній. So, uh, the next one. Cellular – стільниковий. Digit – цифровий. Digital, вибачте. So, sophisticated – витончений. Але якщо ми вживаємо з виразом sophisticated services, it means, що це розгалуженіші сервіси. Тобто не просто як один, when you can just phone or call someone, да? але ще і додаткові сервіси. Далі. Emergency service – Аварійна служба. To install software – встановлювати програмне забезпечення. So, now let's read the article and match the aspects A to I with the problems 1 to 9. Отже, усі аспекти у нас знаходяться на наступній сторінці. Let's open them. Отже, there are 9 aspects. Parents – батьки, email, пошта, pets – домашні улюбленці, making friends – Заводити друзів, money, гроші, school work, шкільна робота, dating and marriage, побачення та шлюб, health, здоров'я і сьофін, в даному випадку це пошук інформації. Звичайно, що в мобільному інтернеті можливо, так? Окей, okay. so you have an internet addiction when? Отже, стаття про те, коли ви маєте вже... Залежність. Залеж... Залежність від телефону. Інколи зупиняю відео, щоб сформулювати правильно ще раз думку. Отже, you have an internet addiction when? Ви маєте інтернет-залежність коли? You start introducing yourself as gmatiinet.net. Коли ви починаєте себе представляти вже як не своїм ім'ям, так, а користувацьким ім'ям. All of your friends have signs in their names. You don't know the sex of three of your closest friends. Усі ваші друзі мають е, та, також якісь знаки в своїх іменах. Ви не знаєте е, статі трьох з ваших найкращих друзів. Because they have neutral nicknames and you never bother to ask. Тому що у них завжди, тому що у них нейтральні нікнейми, ніки, прізвиська, і ви ніколи не, дум, не будете запитувати їх про це, так? Отже, the first is D. Це, здається, making friends. Two. You kiss your boyfriend's home page. Ви цілуєте сторінку о, свого бойфренда, свого хлопця. Your girlfriend drapes a blonde wing о, over your monitor to remind you of what she looks like. Ваша дівчина накидає на ваш монітор біляву поруку, щоб нагадати вам про те, як вона виглядає. Your wife says communication is important in a marriage. So you buy another computer and install a second phone line so the two of you can chat. Ваша дружина говорить, що спілкування важливе у шлюбі, тому ви купляєте інший комп'ютер і встановлюєте другу телефонну лінію таким чином, щоб ви вдвох могли спілкуватися. Ну, це щось взагалі. Окей, C. Варіант C був... Ой, стоп. Не сі, а джі, діти. Там у, у, помилка, тому що у варіантах відповіді дві сі. Я на це не звернула увагу. Це джі. Угу. Джі, дейтін і меріч. Позвоніть увагу, у відповідях там у нас йде е, <кхем> дві сі літери. Тому так і залишилося у мене сі пе, це сі дейтін. Окей, ну, there are some mistakes. Окей, далі, третє. You step out of your room and realize that your parents have moved and you don't have a clue when it opened. You can't call your mother. She doesn't have a modem. Ви виходите зі своєї кімнати і розумієте, що ваші батьки поїхали. І ви не знаєте, you don't have a clue when it happened. І ви не знаєте, не маєте ідеї, ну, не маєте навіть розуміння жодного, коли це трапилося. You can't call your mother. Ви не можете зателефонувати матусі. She doesn't have a modem. <coughs> у неї нема модему. Ну, це у нас 3, <coughs> 3A, вибачте, parents, батьки. 4. Оце вже 4 буде C, pets. Your dog has its own homepage. 
у вашого песика є власна сторінка в соцмережах. Так, and your dog's homepage is actually good. І сторінка вашого песика справді гарна. Ну, є у нас такі, так? Які, такі у нас користувачі, які заводять сторінки для своїх домашніх улюбленців. Five. 5F. You code your homework in uh, HTML and give your teacher the URL. Ви кодуєте вашу домашню роботу, так, і даєте посилання своєму вчителі, вчителеві. Ну, зараз це актуально uh, у наші часи, так, тому що ми, на жаль, навчаємося зараз онлайн в деяких, в деяких uh, сферах. Окей, okay, це у нас schoolwork F. Шосте Б. Шосте Б у нас імейл. You wake up at 3 a.m. to go to the bathroom and stop and check your email on the way back to bed. Ви прокидаєтесь о третій годині ночі. Ви йдете, аби сходити до ванної кімнати і зупиняєтесь, перевіряєте свій імейл на зворотньому шляху до ліжка. Ну, зараз ми перевіряємо не імейли, перевіряємо сповіщення, так? It says no new messages, so you check it again. Там написано, що нема нових повідомлень, то ви їх знову ще раз, можливо, поновлюєте сторінку, так, і перевіряєте їх знову. Сьоме I. Your bookmark takes 15 minutes to scroll from top to bottom. Uh, when looking at a page full uh, of someone, someone else's links, you notice all of them are already highlighted in purple. That's I, Sofin, Sofin. А коли ми scroll down, так, коли ми продивляємося сторінки. Окей, okay, so next, uh, 8E. Your phone bill comes to your door, uh, door steps, uh, step in a box. Це у нас money. Phone bill, телефонний, uh, рахунок з телефон. І останнє, 9H. Health, здоров'я. Your heart races fast and beats irregularly each time you see a new www site address in print or on TV, even though you've never had heart problems before. Ну, це, я гадаю, вже якась панічна атака, коли у вас починає серце стукатіти, коли ви бачите новий якийсь сайт, веб-сайт, так, адрес. І десяте. Other, інше. You refer to go into the bathroom as uh, downloading. As your car crashes through the guardrail on a mountain road, your first instinct is to search for the back button. You refer to go into the bathroom. Ви називаєте відвідування туалету, ну, ванної кімнати, як завантаження. As your car crashes through the guardrail on a mountain road, коли ваша машина врізається в огорожу на гірській дорозі, your first instinct is to research for the back button. Ваш перший інстинкт є шукати кнопку назад. Так? Окей, okay, well done. Ну, щоб це все повернути назад. Окей, okay, ну я сподіваюся, що ніхто з нас не страждає <coughs> на такий варіант addiction. So, do you show any of these signs? Чи показуєте ви будь-які з цих признаків? So, do you think you are addicted to the internet or to your phone to a certain grade? Why? Чи вважаєте ви, що все ж таки у вас є пристрасть до до цього інтернету, так, до свого мобільного телефону, і чому? So, tell your classmates about your addiction, if you have some. А на сьогодні це все. That's all for today. Так і сьогодні у нас перший урок за п'ятим юнітом вийшов. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці на уроці Develop Your Vocabulary. Bye!